ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സംഗീത നന്ദനം വ്ളോഗ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു മാങ്കോ ഐസ്ക്രീം ആണ് വളരെ നന്നായി പഴുത്ത മൂന്ന് മാങ്ങയാണ് ഇതിന് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാര് കുറഞ്ഞ മാങ്ങയാണ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്ത് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അടിച്ചെടുക്കുക ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയ മിക്സിയാണ് അതിനായിട്ട് അതിലേക്ക് കഴുകാതെ തന്നെ ഞാൻ മാങ്ങയും എടുത്ത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി അരച്ചെടുത്തു ഇത് അരച്ചെടുത്ത പഴുപ്പാണ് മാങ്ങയുടെ ഇതിൽ ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് അറുന്നൂറ് എം എൽ പാൽ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക പുറത്ത് വെച്ച് തന്നെ തണുപ്പിച്ചാൽ മതി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മാങ്ങയിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറിൽ അരച്ചെടുക്കുക ഒന്നും കൂടി അടിച്ചെടുക്കുക മിക്സിയിൽ വലിയ ജാറ് ഉപയോഗിക്കണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് മാങ്ങയും പാലും കൂടി അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ടാണ് ഇനി നമ്മളിവിടെ അധികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് അത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ പാലും പഞ്ചസാരയും പാലും തിളപ്പിച്ച് തണുപ്പിച്ചതും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും മാങ്ങയും കൂടി അടിച്ചെടുത്തു മുഴുവൻ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചു അതായത് ഒരു നൂറ് ഗ്രാമോളം വരുമായിരുന്നു അത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മൂന്ന് മാങ്ങ ഒരു ഒരു ലിറ്റർ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് മാങ്ങ ധാരാളം മതിയാകും ഇത് വലിയ മാങ്ങയാണ് മീഡിയം സൈസിലെ കുറച്ച് വലിയ മാങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീം ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് രണ്ട് തവണയായിട്ടാണ് ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തത് രണ്ടാമതുള്ളതും അടിച്ചെടുത്തു അല്പം ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് വേണം ഇത് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ബട്ടറും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി അടിച്ചെടുക്കുക മുഴുവൻ മാങ്ങയും അടിച്ചെടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മാങ്ങയും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും തിളപ്പിച്ച് തണുപ്പിച്ച പാലും കൂടി എടുത്തതാണ് ഇത് നമ്മൾ മുഴുവനും അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു പാലും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും മാങ്ങയും ചേർത്ത് മുഴുവൻ അടിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രേയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മുൻപ് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചതാണ് അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തുടച്ച് എടുക്കണം ഇത് മുഴുവൻ അതിലോട്ട് മാറ്റി നമുക്ക് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം മുഴുവനും ആ ട്രേയിലോട്ട് മാറ്റി ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊരു അലൂമിനിയം ഫോയിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പറോ ഇട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മൂടിയിട്ട് അടച്ച് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ വെച്ചാലും മതി കാരണം അതിൻ്റെ മേളിൽ ഐസ് കെട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഐസ് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കിടക്കാതിരിക്കാനാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ട് അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ച് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടി നല്ലത് നമ്മൾ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കുക ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് പിറ്റേ ദിവസം ഈ ഐസ്ക്രീമിനെ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് വെളിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കട്ടി ഒന്ന് മാറിയിട്ട് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടി മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കണം ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കണം ഇത് മുഴുവനും വിപ്പിംഗ് ക്രീമുമായിട്ട് അടിച്ചെടുത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ആ ട്രേയിലോട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ വെക്കണം ഇത് നല്ല ഫ്രീസായി വരാൻ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീമാണത് കളറൊന്നും എക്സ്ട്രാ ഇല്ല മാങ്ങയുടെ കളറാണ് കാണുന്നത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഐസ്ക്രീം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ
ഇനി ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഈ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചു നോക്കി ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ കമൻസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറക്കരുത് കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കൊരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി ഉടനെ തന്നെ കാണാം